আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি মেহরুন নেসা তাহমিনা এবং আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো মিয়ানমারে সংঘাত বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে মর্টার শেল পড়া অব্যাহত এখন পর্যন্ত পালিয়ে বাংলাদেশে নিরাপত্তা রক্ষী সহ দুইশো মিয়ানমার নাগরিক সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কড়া প্রতিবাদ ভারতের সাথেও আলোচনা হবে জানালেন মন্ত্রী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়ন বন্ধে মানববন্ধন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও সব ধরনের অন্যায় বন্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা এবং সংরক্ষিত নারী আসনে চোদ্দই মার্চের ভোটের আগে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমা শুরু চার ধাপের উপজেলা নির্বাচন চৌঠা মে থেকে শুরু সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবারে বিস্তারিত বান্দরবনের নাইখংশটি রোপারে মিয়ানমারের ডেকিবনিয়া সীমান্ত চৌকি ঘিরে গোলাগুলি ও মর্টার শেল ছোড়া অব্যাহত রয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীয় মর্টার শেল এসে পড়ছে কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে এক বাংলাদেশি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন চলমান সংঘাতে এ পর্যন্ত মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী সহ দুইশো জন বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা রেখে তাদের নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে বিজিবি বান্দরবন থেকে হাসান ইসমাইলের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে রিয়াজ ইসলামের রিপোর্ট দুই হাজার একুশ সালে অংশং সূচিকে সরিয়ে মিয়ানমারের ক্ষমতায় বসে সামরিক জান্তা সরকার এরপরই মিয়ানমারে শুরু হয় জান্তা বিরোধী আন্দোলন দুই সালের অক্টোবরে তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স অপারেশন ওয়ান শুরু করে এরই অংশ হিসেবে জানুয়ারিতে রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সেনা চৌকিতে হামলা চালায় বিদ্রোহী আরাকান আর্মি এরপর থেকে আরাকান আর্মির সাথে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর যুদ্ধ চলছে এর মধ্যে অনেক শহর ও সীমান্ত চৌকি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বিদ্রোহীরা প্রাণ বাঁচাতে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী সেনা সদস্য সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছেন সোমবার রাত থেকে শূন্যরেখায় অবস্থান করছেন মিয়ানমারের কমপক্ষে চারশো নাগরিক মিয়ানমারের চলমান সংঘর্ষে মটর শেল ও গোলা এসে পড়েছে বাংলাদেশ সীমান্তেও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে সীমান্তবর্তী তেরোটি গ্রামের বাসিন্দারা নিরাপদ আশ্রয় ছুটছেন অনেকে বন্ধ রয়েছে সাতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিয়ানমারে কোন নাগরিককে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে বান্দরবন জেলা প্রশাসন একটি মটর শেল এর জলপাই তুলি একটি মটর শেল বা কিছু একটা পড়েছে সেটি আসলে কোনো ক্ষয়ক্ষতি এখন পর্যন্ত আমরা হতাহতের সংবাদ আমরা পাইনি তারপরও আমরা সতর্ক অবস্থায় রয়েছি নাইখংছড়িতে মটর শেলে বাংলাদেশি নারী নিহতের ঘটনায় মামলা করেছে পুলিশ মটর শেল কোথা থেকে এসছে কারা বা এটা মারছে বা কোথা থেকে আসছে সেই ব্যাপারে তদন্ত চলতেছে এবং আমরা এই মটর শেলের যে অবশিষ্টাংশ সেটা আমরা জব্দ করেছি এটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পাঠাবো অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় টহল বাড়িয়ে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বিজিবি ও পুলিশ রিয়াজ ইসলাম চ্যানেল আই মিয়ানমার সীমান্তের ওপার থেকে আসা মর্টার শেলের আঘাতে বান্দরবানে বাংলাদেশি নারী সহ দুজনের মৃত্যুর ঘটনা সহ চলমান পরিস্থিতির বিষয়ে ঢাকায় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত অং কিউ মোয়েকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুপুরে মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এই কথা জানান ভারত সফরে মিয়ানমারের ইস্যু নিয়ে ভারতের সাথে আলোচনা হবে বলেও জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাফেমুল ইসলাম সুজনের রিপোর্টে বিস্তারিত 
মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের লড়াইয়ের মধ্যে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার সংখ্যা বাড়ছেই তাদের মধ্যে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড পুলিশের সশস্ত্র সদস্যদের সাথে অন্যান্য সংস্থার সদস্যরাও রয়েছেন মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে মঙ্গলবার সকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ডেকে আনা হয় বিষয়টি নিয়ে তার কাছে করা প্রতিবাদ জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমার সীমান্তে সংঘাতের বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী অবায়দুল খাদের বলেছেন মিয়ানমারের চলমান সংঘাত তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় তবে এতে বাংলাদেশ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা জাতিসংঘের নজরে আনা হবে বলে তিনি জানান আমরা কারোর সাথে যুদ্ধে জড়াতে চাই না আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের আমাদের কনসার্ন আমরা জানাবো তাদের বক্তব্য শুনবো তবে এটা আমরা যে কোনো সমস্যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে ব্যাপারে আমাদের এটা সিদ্ধান্ত আছে ঢাকায় দুটি দেশের কূটনীতিকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান মিয়ানমারের নাগরিকদের ফেরত নেওয়ার বিষয়ে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা হয়েছে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডাকা হয়েছিল ডেকে করা প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এবং এই ধরনের তাদের আভ্যন্তরীণ যে কনফ্লিক্ট সেটির কারণে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে তাদের মানুষের প্রবেশ একই সাথে সেখান থেকে গোলাবারু দেশে আমাদের এখানে পড়া এবং আমাদের মানুষ আহত নিহত হওয়া এই পুরো জিনিসটা তাদেরকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে নবনিযুক্ত বিজিবির মহাপরিচালক শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জানান সীমান্ত পরিস্থিতি এখনও বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বাংলাদেশ যখন এদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে কাজ করছে তখন চলমান সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হওয়া ঘটনাকে অগ্রহণযোগ্য বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ তাফিমুল ইসলাম সুজন চ্যানেল আই ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভরতরা চার দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দফাগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অছাত্র ও বহিরাগতদের হল ত্যাগ এবং শিক্ষার্থী নিপীড়নে অভিযুক্ত শিক্ষককে বহিষ্কার করা মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দ্রুত দাবিগুলো বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে মইন হাসানের ভিডিও চিত্রে জান্নাতুল বাকিয়া কেকা রিপোর্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দম্পত্তিকে ডেকে নিয়ে স্বামীকে আবাসিক হলে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল ক্যাম্পাস মঙ্গলবার নিপীড়ন বিরোধী মঞ্চের ব্যানারে মানববন্ধন করেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা শিক্ষাঙ্গনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য বিচারহীনতাকে দায়ী করেন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ফিরিয়ে আনতে চার দফা দাবি জানান তারা যে কোর্সে তার নীতিগত শিক্ষা নেই সেটি আমি বলতেছি কারণ ইউনিভার্সিটি আমাকে এডুকেশন দিতেছে কিন্তু নীতিগত শিক্ষা পরিবার থেকে আসে নিজ থেকে আসে এই ঘটনাটা তো দুঃখজনকভাবে আমাদের স্টুডেন্ট কর্তৃক হলো আর বহিরাগত আসলেও তো তারা খুব সহজে একটা কিছু করার সাহস পাবেন না আমরা সেই পরিবেশটা করে দিচ্ছি দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য দর্শক ধর্ষণ করার আরও কয়েক ঘন্টা পর হলে অবস্থান করছিল পালিয়ে না যে সে কেন পালিয়ে না যে তৎক্ষণাৎ হলে অবস্থান করছিল কিসের সাহসে কিসের সহায়তায় অবশ্যই সেখানে প্রবোস্টের হাত ছিল অবশ্যই তার মাথায় কোনো রাঘব বলের ছায়া ছিল বিচারহীনতার যে আউটপুট এটা আমরা লক্ষ্য করছি অপরাধকে সেটাকে নির্মূল করার পরিবর্তে সেটাকে ধামা চাপা দেওয়া হবে তখন এই কাজগুলো মানববন্ধনে শিক্ষকরা বলেন হলগুলোকে অবৈধ দখল মুক্ত করতে পাঁচ দিনের আলটিমেটামে তিন দিন চলে গেলেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই চার দফা দাবি বাস্তব না হলে সিন্ডিকেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষকরা আমাদের দাবিগুলো আমরা জানিয়েছি এবং সেই দাবিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে একটা সিন্ডিকেট হয়েছে এবং সিন্ডিকেটে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিন্তু সিদ্ধান্তগুলো এখনো বাস্তবায়ন হয় প্রশাসন যদি আমলে নিত তাহলে আজকে শিক্ষক বা ছাত্রদের আমাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হতো না বিচার হওয়ার পরে যেসব কার্যকরিতা বা সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা বা তাকে প্রচলিত আইনে আওতে আনা কিছু কিন্তু হচ্ছে না যার ফলে যারা অপরাধ করে তারা কিন্তু সাহস পেয়ে যায় ঘটনার অপরাধীর সাথে আপনাদের যুক্ততা আছে এই অর্থে তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো প্রকার কালক্ষেপণ কোনো প্রকার টালবাহন আমরা মেনে নিব না আমরা এই ধর্ষক শিক্ষার্থীকে খুঁজে বের করার জন্য প্রক্টর উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দুজন ছাত্রলিক লেখা নেতাকে পাঠিয়েছেন মুস্তাফিজকে ডেকে আনো খুঁজে আনো 
এত বড় প্রক্টোরিয়াল বডির কাজ কি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিক ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের বিচারের দাবিতে মৌন মিছিল করেছে ছাত্রলিক নেতারা বলছেন কোনো ব্যক্তি দোষের দায় ছাত্রলিক নেবে না অভিযুক্তদের ছাত্রলিকের বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলেও জানান তারা আমরা ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠে থাকবো ইনশাল্লাহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিক প্রতিটি নেতা কর্মী এরা তাদের দৃঢ় সংকল্প ধর্ষণকারীর শাস্তি সহ সব ধরনের অন্যায়ের বিচারের দাবিতে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা চোদ্দই মার্চ সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চৌঠা থেকে পঁচিশে মে পর্যন্ত চার ধাপে হবে সারা দেশের উপজেলা নির্বাচন প্রায় দেড় ঘন্টার বৈঠক শেষে সংরক্ষিত নারী আসনের ভোটের তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম একই সঙ্গে জানান চার ধাপে উপজেলা নির্বাচনের কথা সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা পঞ্চাশটি আসন সংখ্যার অনুপাত এবং স্বতন্ত্রদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সরকারি দল আসন পাচ্ছে আটচল্লিশটি জাতীয় পার্টি পাবে দুটি সচিব জানিয়েছেন নয় মার্চ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদের উপনির্বাচন নিয়ে কোনো আইনগত জটিলতা নেই দাখিলের তারিখ আঠারো ফেব্রুয়ারি বাসায়ের তারিখ উনিশ এবং বিশ ফেব্রুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ রবিবার পঁচিশে ফেব্রুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ সাতাইশে ফেব্রুয়ারি এবং ভোট গ্রহণের তারিখ সময় স্থান চোদ্দই মার্চ দুই বৃহস্পতিবার সকাল আটটা হতে বিকাল চারটা পর্যন্ত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে আগ্রহীদের কাছে মনোনয়নের আবেদনপত্র বিতরণ ও জমাদান কার্যক্রম শুরু করেছে আওয়ামী লীগ এ কার্যক্রম শুরুর পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ড বিভিন্নভাবে যাচাই বাছাই করে আটচল্লিশটি সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দেবে ওবায়দুল রশিদের রিপোর্টে বিস্তারিত মঙ্গলবার সকাল দশটায় আটটি বিভাগের বুথ থেকে একসাথে শুরু হয় সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে আগ্রহীদের কাছে মনোনয়নের আবেদনপত্র বিতরণ একই সাথে চলে অন্য বুথে জমা কার্যক্রম প্রথম দিনে তৃণমূল থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেত্রী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নারীরা মনোনয়নের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেন সবার কাছে আসলে দোয়া চাই আর প্রথমত হল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি যোগ্য মনে করেন তাহলে উনি অবশ্যই বিবেচনা করবেন আমি মনে করি যে আমার এই কাজের জায়গাটা যদি আরও বড় হয় তাহলে আমি আরও সুন্দরভাবে কাজ করতে পারব বঙ্গবন্ধু কন্যা জনরীতি শেখ হাসিনা আমাকে যদি নমিনেশন দেন তাহলে আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা জনরীতি শেখ হাসিনার সাথে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য আমি ওনার সাথে একসাথে কাজ করব প্রতিবন্ধী মানুষের একটা পরিবর্তন এই রাজপথ থেকেই আমি রাজনীতি করে আসছি মনোনয়নের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন কমিশন শিডিউল ঘোষণা করার পর মনোনয়ন প্রক্রিয়ার অন্যান্য কার্যক্রম শুরু হবে আমাদেরও কিছু রিপোর্ট আছে এই রিপোর্টগুলো তো আমাদের যখন বোর্ড মিটিং বসবে এগুলো বিবেচনা হয় এবং আমরা নিজেরাই অনেকের সম্পর্কে বিশেষ করে আমাদের নেত্রী ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সভাপতি সারা বাংলাদেশের যারা সত্যিকার অর্থে মহিলা কর্মী যারা ত্যাগী পরিশ্রমী নির্যাতিত তাদের ব্যাপারে উনি খোঁজ রাখেন এবার আওয়ামী লীগের মনোনয়নের আবেদনপত্রের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর এ কার্যক্রম চলবে আটই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বঙ্গভবনে সাক্ষাতের সময় সিসি কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম বিশেষ করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান
রাষ্ট্রপতি বলেন নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্ব এবং নির্বাহী বিভাগের সার্বিক সহযোগিতার ফলে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে ভবিষ্যতেও নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার সহ বিভিন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং সুন্দরভাবে করতে সক্ষম হবে বলে রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন অনাবাদি সব জমি চাষাবাদের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেন খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অন্য প্রশ্নের উত্তরে সারা দেশে দুশো সাতান্ন একর খাস জমি বেদখলে আছে বলে জানান পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এগুলো উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন পর্যায়ক্রমে প্রচলিত ইট ভাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে বাংলাদেশে প্রতি বছর তেরো কোটি মেট্রিক টন কৃষি মাটি আমরা ব্যবহার করছি এই ইট ভাটার জন্য এবং সেটার খাদ্য নিরাপত্তার উপর একটা প্রভাব আছে তবে সেই সমাধানটা আমরা যেটা দিচ্ছি আমরা এখন ব্লকের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছি খাদ্য উৎপাদনের স্বয়ংসপদ অর্জনের লক্ষ্যে সার ব্যবস্থাপনা সংস্কার ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষককে প্রণোদনা প্রদান শাস ও কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রের উন্নয়ন সহায়তা প্রদান এবং স্বল্প সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে সে সাথে উন্নত জাত উদ্ভাবন মানুষ মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ সমলয় চাষাবাদ পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন উত্তম কৃষি চর্চা এবং বায়োটেকনোলজি ও অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় প্রশ্ন রেখেছেন মিয়ানমারের গুলি এই দেশে কেন এসে পড়ছে এই কিসের আলামত জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের মানববন্ধনে তিনি মিয়ানমারে চলমান সংঘাত বিষয়ে বলেন এটি নতুন কোন খেলা কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না তিনি বলেন দুর্নীতি আর বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নির্যাতনের জন্যই সরকার জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চায় এশিয়ার দেশগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু আজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারদেরকে এই আহ্বান জানান তিনি ঢাকার পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সে সময় ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান আব্দুল মুক্তাদির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান এইচ এম আহসান সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন and new market so uh, that's why our this dit fair is very very important to us and we want to talk to all the uh, embassies and uh, commercial councillors who are present in dhaka so that we can inform you the vision and mission ministry of commerce is planning for next uh, uh, five years in front of us প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশে কৃষিকেও স্মার্ট করতে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সচিবালয়ে চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর এবং পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে মন্ত্রী জানান জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া চাষাবাদ এবং বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা বাঁচিয়ে রাখা সরকারের মনোযোগে থাকবে বাঙালি সংস্কৃতি কৃষি প্রকৃতি তথ্য প্রযুক্তি অর্থনীতি ও বিনোদন সহ সব বিষয়ে হৃদয়ে বাংলাদেশ চেতনা ধারণ করায় চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান অর্থমন্ত্রী সে সময় চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর ট্যাক্স হেল্পলাইন হাজার কণ্ঠে বর্ষবরণ সহ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে নির্মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন আগামী বাংলা নববর্ষবরণে চ্যানেল আয়ের আয়োজনে অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণও গ্রহণ করেন অর্থমন্ত্রী 
চ্যানেল আই এর কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মাঠের প্রকৃত চিত্র কৃষকের চাহিদা সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা শুনতে সম্মতি জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী टेलीविसन एवं प्रोग्राम बिराट कन्ट्रीब्यूशन कर শেখ হাসিনা সরকার কৃষি এবং প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড কীভাবে বাড়ানো যায় এবং খালি ইয়ে না শুধু যে আপনার ধান চাল না এবং তার সঙ্গে ভুট্টা একটা নতুন ক্রপ আমাদের দেশে মানে আগে কোনো ভুট্টা চাষ হতো না কিন্তু এই ভুট্টা এমনভাবে ইয়ে করেছে এই মানে তার যে আগমন কৃষি ক্ষেত্রে সে বলা বলার না এবং এই ভুটাটা তো ছিলই কিন্তু এটা সম্বন্ধে জানত না বা লোকের ইয়ে ধারণাই ছিল না এবারে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলার এখনও প্রধান আকর্ষণ হুমায়ুন আহমেদ তার বইগুলো এখনও পাঠকের পছন্দের শীর্ষে বইমেলা নিয়ে ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট এক যুগ হতে চলল তিনি নেই তবুও অমর একুশে বইমেলার এখনও তিনি প্রাণ নির্মাণের মহান কারিগর ও বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবতারা হুমায়ুন আহমেদ যেন অমর একুশে বইমেলার আলো হয়ে চলছেন পাঠকদের কাছে তিনি এখনও পছন্দের শীর্ষে আমি প্রথম পছন্দে অবশ্যই বলবো হুমায়ুন আহমেদ স্যারের তারপরে শরৎচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়ের আর আজকে আমি কিনেছি এখনই মাত্র একটা নিয়েছি রূপা তো ভালো লাগে ওনার বই পড়তে হুমায়ুন আহমেদের বই আমার ভালো লাগে তার বই দেখা হয় কেনাও হয় আমি হুমায়ুন স্যারের বই পড়ি উনি আমার প্রিয় লেখক উনার বৃষ্টিবিলাস বইটা আমার ভালো লাগে হুমায়ুন আহমেদের বইগুলো আজও প্রকাশকদের কাছে বেস্ট সেলিং গর্ব করার মতো একটি বিষয় যে আমাদের বাংলা ভাষায় একজন শক্তিমান লেখক যিনি তার প্রয়াণের বারো বছর পরেও তার প্রত্যেকটি বই মুদ্রিত হচ্ছে এবং পাঠকরা সেটা গ্রহণ করছে যারা আগে যে বইটি পড়েনি তারা সেই বইটি পড়ছে আর প্রতি দিনই আমরা দেখছি যে নতুন পাঠক তৈরি হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের আমি চল্লিশটা বই প্রকাশ করছি হুমায়ুন আহমেদের বই কাটতে সবচেয়ে বেশি এখনও এখনও যে নতুন প্রজন্ম যারা আসতেছে যারা হুমায়ুন আহমেদের বই আগে পড়ে নাই কিন্তু তারাও এখন হুমায়ুন আহমেদের বই সবচেয়ে বেশি পড়তেছে হুমায়ুনের স্মৃতি নিয়ে বই লিখেছেন তার দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা গভীর রাতে শীতের সময় আমাদেরকে নিয়ে স্যার কম্বল দিতেন একটা কম্বল দেবো ছবি তুলবে দশটা এভাবে উনি কোনো দিন কম্বল দেননি যাকে আমরা কম্বল দিয়ে এসেছি গভীর রাতে স্যারকে নিয়ে সে নিজেও জানে না সে গুমের মধ্যেই তার উপরে কম্বলটা দিয়ে এসেছি গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প করেছেন বাচ্চাদের বিনামূল্যে ওষুধ দিয়েছেন আমি প্রেসক্রিপশন করেছি যেখানে বইমেলা সেখানে হুমায়ুন আহমেদ যতদিন বইমেলা থাকবে আমি শিওর এই বইমেলার কাজ শুরু করবার সময় এবং কাজ শেষ হবার সময় হুমায়ুন আহমেদের নামটি অবশ্যই মুখে আসবে আমাদের হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে যে ধরনের বই প্রকাশ হোক না কেন সেটা হুমায়ুন আহমেদের নিজের লেখা তো এখন আর পাওয়া সম্ভব না অন্যেরাও যারা হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে লিখছেন তাদের বইও ভালো বিক্রি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের আকাশে জলা এই ধ্রুবতারার কখনো যেন পতন নেই ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণার পরের বছর উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে জমায়তে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন আইয়ুব খান এরপরও সমবেত হয়েছিলেন ছাত্র জনতা সহ শহীদ পরিবারের সদস্যরা পত্রিকায় লেখা হয়েছিল একুশে স্মরণে নিবন্ধ ও কলাম ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে মিথিলা নাজিনের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ রয়েছে ষষ্ঠ পর্ব উনিশশো আটান্ন সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি করলে প্রথমে আঘাত আসে সংবাদপত্রের ওপর 
তা সত্ত্বেও থেমে থাকেনি প্রতিবাদী বাঙালি সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা সহ নানা দাবি তুলে ধরা হয় সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও একুশ উদযাপন দমাতে পারেনি সামরিক শাসন উনিশশো সালে ভাব গাম্ভীর্যময় পরিবেশে শহীদ মিরারে সমাবেত হন শহীদ বরকতের মা বাবা সহ সাধারণ মানুষ সে বছরই একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে ভাষা সংস্কারের প্রতিবাদ করেন ড মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উনিশশো ষাট থেকে উনিশশো তেষট্টি পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেহাদ দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক আজাদ সহ অন্যান্য পত্রিকায় স্থায়ী শহীদ মিনারের দাবি বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অফিস আদালতে বাংলার প্রচলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবিগুলো পত্রিকায় স্থান পায় প্রথমে জাতি এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে উর্দুকে এ অঞ্চলের ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা পরবর্তীতে আইফ খানের সামরিক শাসনের সময় রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রচলনের চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে এ অঞ্চলের মানুষ উনিশশো সাল থেকে শুরু হয় একুশের সংকলন প্রকাশ তখন প্রাণের আকুতি প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠল সংকলনগুলো প্রথম যে সংকলনটা ঝড়ের খেয়া নামে এটা ছাত্র ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সেটাও কিন্তু প্রেস থেকে সমস্ত কপি পুলিশ তুলে নিয়ে গেল কিন্তু তার পরের বছর থেকে নানা রকম সংকলন ছোট ছোট সংকলন বের হতে লাগলো উনিশশো চৌষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে তখন একুশে উপলক্ষে সংকলন প্রকাশটা একটা রীতিতে পরিণত হতে শুরু করলো সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার অব্যাহত চেষ্টার ফল হিসেবে পরবর্তীতে বাঙালি কবি সাহিত্যিকদের লেখনিতে বাংলা শব্দ পরিবর্তনের চেষ্টা করে সামরিক শাসক মিথিলা নাজনীন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে রয়েছে আই স্পোর্টস ধন্যবাদ ন্যূনতম পনেরো শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে এমন বিধান রেখে সংশোধিত হচ্ছে শ্রম আইন তবে তাড়াহুড়ো না করে সংসদের চলতি অধিবেশনে সংশোধিত আইনটি বিল আকারে না তোলার পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হবে সচিবালয়ে আইএলও আবাসিক প্রতিনিধির সাথে বৈঠক শেষে এই কথা জানান তিনি আইএলও শ্রম আইন সংশোধন করে কারখানায় ম্যানেজার ও সুপারভাইজারদের শ্রমিক হিসেবে অভিহিত করার পরামর্শ দিয়েছে একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও শ্রমিক হিসেবে অভিহিত করার পরামর্শ দিয়েছিল তবে সরকার শিক্ষকদের বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছে আইএলও শিল্প কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে দশ ভাগ শ্রমিকের সম্মতির দাবি জানিয়ে আসছিল এক্ষেত্রে সরকার তিন হাজারের বেশি শ্রমিক আছে এমন প্রতিষ্ঠানে পনেরো শতাংশ শ্রমিকের সম্মতিতে অটল ছিল কথা ছিল যে পনেরো শতাংশ শুধু হবে তিন হাজার বা তার ঊর্ধ্বে যেইসব কারখানায় ওয়ার্ক শ্রমিক আছেন তাদের এখন আমরা সেটাও তুলে দিচ্ছি সেই বারটাও তুলে দিলাম সকল শ্রমিকদের ব্যাপারেই এই পনেরো শতাংশ কাজ করবে সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি এবং স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার চ্যানেল আই সংবাদে চলুন জেনে নেই পরবর্তী সংবাদগুলো মালিকানা থাকায় সরকারকে দুই কোটি পঁচাশি লাখ টাকা লভ্যাংশ দিয়েছে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের অর্জিত লাভ থেকে শেয়ার অনুপাতে এ অর্থ দেয়া হয় অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর হাতে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মোহাম্মদ শেখ মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসাদ্দিকুল আলম সহ ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ব্যাংকটি এ পর্যন্ত লভ্যাংশ বাবদ সরকারকে একত্রিশ কোটি টাকা দিয়েছে উদ্ধারের দুই দিন পর নীলফামারীতে বিপন্ন প্রজাতির ইগল অবমুক্ত করা হয়েছে জেলার ইটাখোলার একটি বাড়িতে ইগল পাখি আটকের খবর পেয়ে বন বিভাগের পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠন প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সমন্বয়কারীর কাছে যান তিনি বন বিভাগের কর্মকর্তা সহযোগিতায় উদ্ধার করে দুই দিন নিবিড় পর্যবেক্ষণ শেষে সদর উপজেলা পরিষদ মাঠে ইগলটিকে অবমুক্ত করা হয় ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইবনুল আবেদিন বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সমন্বয়কারী আনোয়ারুল আলম সহ অন্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন
এবারে নিটল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ গাজায় জাতিসংঘের খাদ্যপণ্য বাহী একটি ট্রাকে গুলি চালিয়েছে ইসরায়েলি নৌবাহিনী লোহিত সাগরে ইয়েমেন উপকূলে বারবাডোজের পতাকাবাহী যুক্তরাজ্যের মালিকানাধীন পণ্যবাহী জাহাজে ড্রোন হামলা হয়েছে ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহী বিরোধী পররাষ্ট্র মন্ত্রী আহমেদ আওয়াদ বিন মুবারককে আকস্মিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাতই অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে সাতাশ হাজার চারশো আটাত্তর জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন ছেষট্টি হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ জন আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ বিশ্বজুড়ে সঙ্গীতের মেধাসত্ত্ব প্রতিষ্ঠা এবং রয়্যালটি সংগ্রহে ভূমিকা কার্যক্রম নিয়ে সিএমও বিএলসিপিবিএস কনফারেন্স হয়েছে দেশ বরেণ্য গীতিকার সুরকার ও সঙ্গীত শিল্পীরা এতে যোগ দেন তারা বলছেন সময় লাগলেও সিএমওর মাধ্যমে শিল্পীরা তাদের প্রাপ্য ও যোগ্য সম্মান পাবেন বিস্তারিত জাকি আক্তার রিপোর্টে সারা পৃথিবীতে এখন কপিরাইট একটি আলোচিত বিষয় দুই হাজার তেরো সালে সরকার অনুমোদিত সঙ্গীত বিষয়ক প্রথম ও একমাত্র সিএমও বিএলসিপিএস প্রতিষ্ঠার পর প্রয়াত কিংবদন্তি সুরকার আলাউদ্দিন আলী এবং জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কেশর এ নিয়ে কাজ করেন সংস্থাটি গীতিকার সুরকার ও গায়ক এবং পরিবেশকদের অধিকার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে দুই সালে সরকারের নিবন্ধনও পেয়েছে সেই ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির মানে সঙ্গীত শিল্পীদের রয়্যালিটি নিয়ে বিএলসিপিএস এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন সিসাক যুক্ত হয়ে কাজ করার রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বিএলসিপিএস এর কনফারেন্সের সঙ্গীত অঙ্গনের ব্যক্তিরা বলেছেন কপিরাইটের মাধ্যমে প্রকৃত শিল্পী সুরকার ও গীতিকাররা তাদের প্রাপ্যটুকু বুঝে পাবেন রয়্যালিটিটা ক্রিয়েটরদের জন্য কালেক্ট করার উদ্দেশ্যে সিএমওটা সারা পৃথিবীতে এত ইম্পর্টেন্ট এবং বাংলাদেশে বিএলসিপিএস প্রথম সিএমও সরকার অনুমোদিত এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত তাদের কাজটাই মানে বিএলসিপিএস এর কাজটাই হবে সেই রয়্যালিটিটাকে এনশিওর করা আমরা চাই না বিচ্ছিন্ন থাকতে আমরা সবাই একত্রিত হতে চাই এবং আমরা সহযোগিতা করতে চাই বিএলসিপিএস সিএমও সিএমও একটা সিস্টেমে যাবে সেই সিস্টেমটাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই সিস্টেম সেই সিস্টেমে না গেলে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে গেলে হয়তো আমরা কিছু কিছু লাভ কিছু কিছু মানুষ লাভবান হব কিন্তু সামগ্রিকভাবে লাভবান হব না সিএমও এটা এটা ইমপ্লিমেন্ট করবে এটা ফাংশনাল হবে এবং সব শিল্পীরা আশা করছি যে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে কোনো দুস্থ শিল্পী থাকবে না যে আর্টিস্টরা আছে আমাদের যে ক্রিয়েটরসরা আছে তাদের সাথে এখন ওয়ান অন ওয়ান কাজ করতে হবে সিএমও ইটস এ ভেরি লং প্রসেস আমরা সবাই যারা ক্রিয়েট করি যারা পারফর্ম করি এটা ডেফিনেটলি সবার জন্য অনেক অনেক বেনিফিশিয়াল হবে কনফারেন্সে বিএলসিপিএস এর ট্রাস্টি ও কোর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন যাকে আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা এবারে পূবালি ব্যাংক কৃষি সংবাদ সাতক্ষীরা ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন চাষিরা চার গুণ বেশি উৎপাদন হচ্ছে চিংড়ি চাষিরা নিজেদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখছেন শীত ও কুয়াশার প্রকোপ কমলেও তীব্র ঠান্ডায় বিপাকে দরিদ্র ও দুস্থ মানুষ গরম কাপড়ের অভাবে সীমাহীন কষ্টে দিন যাপন করছেন তারা অসহায় এসব মানুষদের কষ্ট লাঘবে শীত বস্ত্র দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব কম্বল পেয়ে খুশি শীতার্থরা সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি এবং বিরতির পর আরও যা থাকছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ চলুন জেনে নিই পরবর্তী সংবাদগুলো 
নোয়াখালী সুবর্ণচর উপজেলার চরওয়াবদা ইউনিয়নে ঘরের সিঁধ কেটে চুরি করতে ঘরে ঢুকে মা ও শিশু কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সে সময় তাদের ঘর থেকে স্বর্ণলঙ্কার ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায় সোমবার রাত দুইটার দিকে চরকাজী মোখলেস গ্রামের একটি বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে ভুক্তভোগী নারী তিন সন্তানের জননী ও নির্যাতিত শিশু স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছে কয়েক মাস আগে হাতিয়া থেকে এসে চরকাজী মোখলেস গ্রামে নতুন বাড়ি করেন একজন শ্রমিক ওই বাড়িতে স্ত্রী ও তিন সন্তান সহ বসবাস করতেন তিনি দুদিন আগে মোখলেস কাজের সন্তানের বাড়ির বাইরে গেলে তিন মেয়েকে বাড়ি ছিলেন ওই গৃহবধূ রাতে চোরের দল ঘরে ঢুকে গৃহবধূ ও শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করে গৃহবধূর হাত পা ও মুখ বেঁধে ঘরে থাকা স্বর্ণ ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায় গভীর রাতে শিশুদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন পুলিশে খবর দেয় চর জব্বার থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান ভুক্তভোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা এবং আসামিদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে ত্রিশ জনকে আটক করেছে র্যাব আজ চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্টে অভিযান জ্বালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান র্যাব সাতের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব আলম এই সময় র্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় চাঁদাবাজ গ্রুপ পণ্যবাহী পরিবহন দূরপাল্লার ট্রাক ও বিভিন্ন অবৈধ সিএনজি স্ট্যান্ড থেকে এসব চাঁদা তোলে এদের পেছনের পৃষ্ঠপোষক ও মদতদাতাদেরও পাবলিক কলেজের আন্ত হাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান বিকেলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ক্রীড়া বোর্ড মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইভেন্টে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী রেজা মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রতিযোগিতায় বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোহাম্মদ কামাল হাউস রানার আপ হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আবু সাইদ সহ শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন এবারে রয়েছে খেলার খবর